வணக்கம் முப்பத்தைந்தாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் சுருதி பற்றி பார்த்தோம் லயம் பற்றி பார்த்தோம் இவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் லயம் பற்றி நாங்கள் சமீப காலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த லயத்தின் உட்பரிமாணங்களை உள்ளே லயத்துக்குள்ளே பொதிந்திருக்கின்ற நுட்பங்களை நாங்கள் பயிற்சி செய்து அந்த நுட்பங்களிலே உண்மை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்ற இவ்வேளையிலே இந்த லயம் என்றால் இப்படி தட்டு என்று பார்த்தோம் அந்த தட்டுகின்ற இடைவெளிகள் சமமாக இருப்பது அதுதான் சீரான லயம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த சீரான லயத்திலே அந்த சீரான லயத்தின் உட்பிரிவுகள் அப்ப அந்த தட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளை எண்ணுகின்ற பயிற்சியினை நாங்கள் பல்வேறு விதமாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் எம்மை தாளத்திலே அல்லது லயத்திலே பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்ப இதில் பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு தட்டு அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்றோ அல்லது ஒன் 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 டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் இவற்றை பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் சரி இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபாஸ்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அல்லது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு வாயில இங்கிலீஷ் ஃபாஸ்டா வருது இல்லை தமிழ் ஃபாஸ்டா வருது இல்லை ரெண்டு நாங்க நினைச்சோம் என்றா சரி இங்கிலீஷில் தான் எங்களுக்கு ஃபாஸ்டா செய்ய வருது இல்லை அப்படி என்று நினைச்சு நாங்கள் அதை தமிழிலே கூட செய்யலாம் அப்படி என்று போன வாரம் பார்த்திருந்தோம் எனது ஒன் ஒன்றன் மூணு நாள் 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 எது சரி அதுகம் எங்களுக்கு வாயில் ஃபாஸ்டாக வருது இல்லை அப்போ எங்களுக்கு வாயில் ஃபாஸ்டாக வரது முக்கியம் இல்லை எங்களோட மூளைக்குள்ள அந்த அது ஃபாஸ்டாக நினைக்கிறது நாங்கள் ஃபாஸ்டாக அந்த வேகத்தை சிந்திப்பதிலே தான் அதை நோக்கித்தான் எங்களினுடைய பயிற்சிகள் இருக்கின்றன ஃபாஸ்டாக சொல்லணும் என்றது கூட அவ்வளவு முக்கியம் இல்லை ஆனால் உச்சரிப்புக்கு ஃபாஸ்டாக சொல்கிறது முக்கியம் ஏன் வேகமான உச்சரிப்புகளுடன் பாடும்போது ரசிகர்கள் உற்சாகம் ஊட்டப்படுவார்கள் எங்கட பாட்டால அப்ப ஆனபடியா அப்படி ரசிகர்களை உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் வேகமாக பாடத்தான் வேணும் இருந்தாலும் இதில் நாங்கள் வேகமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்ல எங்களுக்கு இப்போதைக்கும் முடியுதில்லை என்றாலும் அதை கையில் வேகமாக தட்டலாம் அது கூட எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பயிற்சி எடுக்கத்தான் வேணும் மற்றது அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது வாயால் ஃபாஸ்டாக சொல்லவும் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குண்டா என்ன அர்த்தம் வாயால் சொல்லும்போது சொன்னோம் எனது இங்கிலீஷில் சொல்ல எங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிற போது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என்று நாங்கள் எங்களுக்கே சமாதானம் சொல்லி எங்களை சரி பண்ணி கொண்டோம் சரி அது இப்போ வராது போக போக வரும் பரவாயில்ல வராட்டி பரவாயில்ல அது இங்கிலீஷ் எல்லாம் சரி தமிழில் சொல்லி பார்க்க வருதில்லை அது தமிழ் எல்லாம் வருதில்லை 
அப்போ என்ன மொழியில் வரும் டச்சில் ஃப்ரெஞ்சில் ஏதோ ஒரு மொழியில் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்போ ஒரு மொழியிலையும் வாத்தம் வருது இல்லை இந்த மொழியில் அந்த மொழியில் வரும் அந்த மொழியில் இந்த மொழியில் வரும் ஒரு மொழியிலையும் அந்த வேகமாக சொல்ல வருதில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரியுது எங்களுக்கு வாயில வேகம் கூட வேண்டும் என்றது இல்லை பிரச்சனை மூளைக்குள்ளே அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை வேகமாக சிந்திப்பதற்கு எங்களுக்கு முடிய வேண்டும் அதற்குரிய பயிற்சியைத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப உண்மையில ஏன் வாயில எந்த மொழியில சொன்னாலும் அந்த வேகத்துக்கு வேற இல்லை என்றால் அந்த வேகமான ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த லயத்துக்குரிய பரிமாணம் எங்களிட மூளைக்குள்ளே இருந்து வாய்க்கு வேகமாக வரவில்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் நாங்கள் நினைச்சதெல்லாம் என்னது அந்த மொழியில் பிரச்சனை அந்த மொழியில் எங்களுக்கு வராது இந்த மொழியில் வராது கடைசியாக எந்த மொழியிலையுமே வேறு இல்லை தானே அப்போ இப்போ என்ன நாங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது மொழியினால் பிரச்சனை வேறு இல்லை எங்களுக்கு மூளையிலிருந்து எங்கட வாய்க்கு தாழ வருகின்ற அந்த வேகம் மூளையில் நாங்கள் சிந்திக்கின்ற வேகம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது வேகம் கூடியதாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக வேகம் கூடியதாக இருந்தால் மட்டும் போதாது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதுனா என்ன ஒரு சீரான வேகத்தில் முந்தி பார்த்துருக்கிறோம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ண்டே போகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 இப்படி எல்லாம் போகக்கூடாது இதை பார்க்க உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் செய்வதமா அப்படின்னு செய்துட்டு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்களா நான் செய்யாத நேரம் நீங்கள் மட்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லிவிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ தேவை இல்லை ஆடியோ கூட போதும் திரும்ப ரெக்கார்டிங்கை போட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்க இப்படி எல்லாம் நீங்கள் சொல்லி சிரிப்பை ஏற்படுத்துவீங்க உங்களுக்கே நீங்கள் சிரிப்பை ஏற்படுத்துவீர்கள் ஆகவே நீங்களாக சொல்லி பார்க்க வேண்டும் திரும்ப திரும்ப ஒன்று வேற இல்லைன்னா என்ன வழி அதை விட்டுட்டு பேசாமல் அங்கால் போய் வேறு ஏதாவது எடுத்து படிக்கிறது பார்க்கறது விளையாடுறது அல்ல அங்கால் போய் வேறு ஏதாவது படிக்கலாம் விளையாடலாம் எதுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொண்டு மீண்டும் வருவதற்கு ஒரு ஏடியாக விட்டுட்டு போகிற நோக்கத்தில் செய்யக்கூடாது அவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து மீண்டும் சொல்லி சொல்லி பார்ப்பது தான் வழி ஸ்லோவாக சொல்லி பார்க்குறது இல்லை ஸ்பீடாக சொல்லி பார்க்குறது எப்படியோ ஸ்பீடை கூட்டி பார்க்குறது அல்லது ஸ்பீடை குறைச்சி பார்க்குறது ஃபாஸ்ட் அல்லது ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி பார்க்குறது அல்லது ஸ்லோவாக சொல்லி பார்க்குறது இப்படி ஏதோ ஒரு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்காண்டி ஃபாஸ்ட்டும் ஸ்பீடும் கலந்து ஃபாஸ்ட்டும் ஸ்லோவும் கலந்து சொல்கிறது அல்ல அப்போ ஒரே வேகத்தில் சொல்லணும் எந்த வேகத்தில் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சீராக சொல்ல உங்களுக்கு ஏழு மாதிரி இருக்கோ அந்த வேகத்தில் முதல் அது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொருத்தர் மாறுபடும் சில பேருக்கு சீரான வேகத்தில் ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கு இந்த வேகம் சரியாக இருக்கும் எது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது இன்னும் உங்களில் கொஞ்சம் பேருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஒவ்வொரு வேகம் ஒவ்வொருத்தருக்கு இப்போதைக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சுகமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் செய்து செய்து தான் அதை விட வேகம் கூடவும் செய்தால் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கிற மாதிரி ஆக்க வேணும் அதை விட வேகம் குறைச்சி செய்தாலும் இலகுவாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றணும் ஏனென்றால் எல்லா பாட்டையும் நாங்கள் ஒரே வேகத்தில் பாடிட்டு இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு பாட்டு ஒவ்வொரு வேகம் பாடுவோம் அப்படி பாடுறதுக்கு ஏழுமா எங்களுக்கு இந்த லயம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த லய பிடிப்புன்னு சொல்கிறது தாளத்திலே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் அந்த ஸ்கில்ஸ் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேணும் என்றா பாட்டு பாடைக்குள்ள எங்களுக்கு எல்லா விதமான வேகங்களிலும் நாங்கள் பயிற்சியை மேற்கொண்டு எங்களுடைய பிச் என்ன ரித்துமிக் ஸ்கில்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சு கொள்ள வேணும் அப்போ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வாயால் எந்த மொழியில் எண்ணினாலும் பிரச்சனையாக இருக்கா ரைட் வாயால் எண்ண வேண்டாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்கிறோம் ஒரு தட்டு 
மேலே கும்பிட்ற மாதிரி ஒரு தட்டு இங்கே அப்போ ஒரு தட்டு ரெண்டு கையும் இப்படி விரிச்சுட்டு இப்படி தட்டுவான் மற்ற தட்டு ஒரு கையை மட்டும் தூக்கி எப்படி எப்படி ரெண்டு கையும் இல்லை ஏன் இப்படி ஏன் இப்படி தான் செய்யணும் நாங்கள் ரெண்டு கையாலையும் இப்படி 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 தட்டுவோமே அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாமே என்னது இப்போ செய்யக்குள்ள சுகம் மாதிரி தான் இருக்கு இதுலேயே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நான் போகிற போது அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்போ சொல்கிற மாதிரி மெத்தடாலஜியை பின்பற்றி செய்கின்ற போது எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறது சுகமாக இருக்கும் பிள்ளை வராமல் ஈஸியாக கெரியாக போவீங்க அப்போ அத்திவாரத்தை கொஞ்சம் மினக்கட்டு கரெக்டாக கணக்க சீமந்து போட்டு வடிவா ஊற விட்டு தண்ணி விட்டு பலப்படுத்தினா மினக்கட்டு அதுக்கு பிறகு கட்டடத்தை கடை கடை கடகண்டு கட்டி கொண்டே போகலாம் அண்ணண்டு மினக்கடத்தை வந்து அத்திவாரத்தில் மினக்கடாமல் அவசரப்பட்டு கட்டிட்டு மேலே எழும்பினால் அது இடிஞ்சு விழும் வெடிக்கும் ஒரு பக்கம் சரியும் திருப்பி முதல்லேருந்து அத்திவாரத்தை புல்டோசர் போட்டு கிளப்பி திருப்பியும் கட்ட வண்டியும் வந்துடும் அத்திவாரம் அதான் அவசரமான படிப்பினாலே வருகின்ற விளைவுகள் அவைதான் அப்போ அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் அவ்வளவு நேரம் செலவழித்து எங்களுக்கு வர பண்ண வேண்டும் என்னத்தை வர பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கு வாயால் சொல்லத்தான் ஃபாஸ்ட்டாக எங்களுக்கு வருது இல்லை வாய்க்கில் சிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் பல்லும் நாக்கும் சிக்கப்படுது வேகமாக சொல்லிக்க என்றா இங்கே சொல்லியே பார்த்துருக்கே இல்லைண்டா அதெல்லாம் சொன்னால் வரும் மாதம் சொன்னால் வருது நாங்கள் சொன்னாலும் அதே மாதிரி வரும் தானே அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க சொல்லி பார்த்த ஆக்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்திருக்காட்டி என்ன செய்கிறது சரி தட்டுறதை நாங்கள் எப்படி செய்ய போகிறோம் இப்போ மாறி செய்ய போகிறோம் என்னது வேகமாக செய்கிறதெல்லாம் கையிலையும் ஸ்லோவாக செய்கிறத வாயில் சொல்ல போகிறோம் அப்போ வேகமாக கையில் தட்டைகளை என்ன செய்யணும் அந்த மெயின் அதாவது ஒன்னாக ஒன்னுன்னு சொல்கிறத மட்டும் ஒன் தட்டணும் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் இதுக்குள்ள இந்த பாமுக்குள்ள இந்த விரல் படம் நாலு விரல் ரைட் இப்போ ஒன் எப்படி அப்போ முதலாவது ஒழுங்காக செய்வோம் எது ஒன் அப்போ அதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒன் மட்டும் தட்டைக்குள்ள ஒன்னுக்கு ஒன் 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 பேந்து ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஒன் திருப்பி என்னோட சேர்ந்து தட்டி பாருங்க ஒன் எல்லாமே நாலு நாலு தரம் செய்தோம் ஒன் நாலு தரம் சொன்னோம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ சொன்னோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு தரம் சொன்னோம் இப்படி எல்லாமே நாலு செட் இப்போ நீங்களாக இதே மாதிரி செய்து பார்ப்பீங்க அல்லது இதை போஸில் விட்டுட்டு நீங்கள் மட்டும் நான் செய்கிறதோடு சேர்ந்து செய்யாமல் நீங்கள் மட்டும் வேணாம் அப்போ திருப்பியும் இன்னொரு தடவை நீங்கள் தனியாக செய்து பார்த்துட்டீங்களா போஸில் விட்டுட்டு திரும்பவும் நீங்கள் செய்ததை என்னோட சேர்ந்து செய்வதன் மூலம் சரி பார்க்கலாம் நீங்கள் வான் சரி இந்த வேகத்தில் உங்களுக்கு செய்ய ஒழுங்கில்லாமல் வருது சீரான வேகத்தில் வரவில்லை என்ற வெப்பம் அதாவது சீரான வேகம் என்றது இங்கே ரெண்டு விஷயத்தில் சீரான வேகத்தை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னது நாங்கள் வான் வான் இப்படி கை தட்டின ஒன்னும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்று தட்டுற போது வாயில் சொல்லையில் இங்கே தட்டுறோம் என்ன வான் வான் 
அது என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ அப்படி கையால் தட்டும் போதும் அந்த ஒன்ஸு கிடையில் என்ன எல்லா வண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற வேகம் இந்த நேரம் அதாவது இந்த வேகம் அப்ப ரெண்டு தட்டுக்கு மூன்றாவது தட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த வேகம் அல்லது தட்டுக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற நேரம் மாறக்கூடாது அப்ப அந்த வேகத்திலையும் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேணும் மாறக்கூடாது சீரான வேகமாக இருக்கணும் இதுலேயும் கவனம் செலுத்த வேணும் மாறக்கூடாது இது ஒன் ஒன் இந்த ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ரெண்டு அட்சரங்கள் ரெண்டு தட்டுக்களுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் இந்த இதெல்லாம் மாத்திரைகள் இந்த இதில் தட்டினதெல்லாம் பீட்ஸ் அட்சரங்கள் இப்படி இடையில் தட்டினதெல்லாம் இப்படி இடையில் தட்டுறதெல்லாம் பல்சஸ் அல்லது மாத்திரைகள் ரெண்டுக்கும் வேகங்கள் மாறாமல் நாங்கள் ரெண்டு இடத்துலையும் அவதானிக்க வேணும் அப்போ வேகம் மாறுறேன் எப்படி இருக்கும் இங்கே எப்படி செய்தால் பிள்ளை அதாவது வான் 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 டூ வான் டூ வான் டூ வான் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி செய்தா ஏன் இந்த ஒன்றுகளுக்கு இடையில் இருக்கிற வேகத்தை நாங்கள் மாற்றி விட்டோம் ஒழுங்கற்றதாக சரி அது ஒழுங்காக இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி பார்க்குறது ஒன்று நான் செய்கிற போது என்னோட சேர்ந்து செய்ய கிளை பார்க்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் மெட்ரோனம் போட்டுட்டு மெட்ரோனம் நாங்கள் போட்டு வச்சோம் தானே இதுக்கு முன்னர் என்னென்ன ஆப்புகள் எல்லாம் போட வேண்டும் என்று ஒரு தடவை சொல்லப்பட்டது சரி அந்த தடவை நாங்கள் போட்டுட்டு மெமரி கூடி போச்சு மெமரி போதாது இடம் அதாவது ஃபோனுக்குள்ளே இடம் போதாதுண்டு மெமரி நிரம்பி போச்சுன்னா அழிச்சு போட்டோம் சரி திருப்பி போடலாம் எனது முந்தி நாங்கள் போட்டது மெட்ரோனாம் பீட்ஸ் எம்இடிஆர்ஓ என்ஓ எம்இ பிஏடிஎஸ் அல்லது ப்ரோ மெட்ரோனம் இது போட்டிருப்போம் இப்போ அது எல்லாத்தையும் விட முன்னேற்றகரமான ஒன்று எல்லாம் ஃப்ரீ தான் அது காசு கேட்கும் கொடுக்க தேவையில்லை கொடுக்காட்டிலும் பாவிக்கக்கூடியதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லுவேன் அப்போ அது என்ன என்றால் சவுண்ட் பிரெனர் எஸ்ஓயூஎன்டி எங்கே போய் தொடணும் கூகுள் சர்ச்சில் இல்லை உங்களோட ஃபோனின்ட அல்லது டேப்லெட்டின் ஐபேடின் ஆப் ஸ்டோர் அல்லது ப்ளே ஸ்டோரில் தான் நீங்கள் தேட வேண்டும் அப்போ என்னென்னு தேடுவீங்கள் சவுண்ட் எஸ்ஓயூஎன்டி ஸ்பேஸ் விஆர் E-N-N-E-R Sound Brenner Sound Brenner S-O-U-N-D B-R E-N-N-E-R Sound Brenner And Boy, 34 on the app Could I come? That's why I'm going to skip the video I'm going to skip the video I'm going to skip the video அறுபது பிபிஎம் அறுபது பீட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு தட்டும் அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அறுபது தரம் என்னா செகண்ட் கம்பின வேகத்தில் அது போகும் சரி இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் எங்களுக்கு பஞ்சியாக இருக்குது ரைட் ஒரு செகண்ட் கம்பி ஓடுற மணிக்கூடு உங்களோட வீட்டில் இருக்கு மண்டா அல்லது இந்த செகண்ட் மின்னி மின்னி வாரம் அந்த செகண்டை பார்த்து கொண்டே நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நான் வீடியோ ரெக்கார்டிங் செய்யக்க எனக்கு செகண்ட்ஸ் ஓடிக்கொண்டிருக்குது அதை பார்த்து கொண்டும் செய்யலாம் ஏனண்டு வான் 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 அப்போ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அந்த பெரிய தட்டு ஒன்றாக இருக்கணும் மெயின் தட்டு அதாவது பீட் மச்சம் பல்சஸ் அது குள்ளுக்கு வந்து விழுந்துட வேணும் அது டூ பல்சஸாக இருந்தால் என்ன எது இதாக இருந்தால் என்ன 
ஃபோர் பல்சஸாக இருந்தால் என்ன அந்த டைமுக்குள்ளே விழுந்துடுவோம் ஏதோ ஒரு செகண்ட் தான் இடைவெளி ஃபோராக இருந்தானே டூவாக இருந்தானே அதுக்குள்ளே விழுத்திடுவோம் அப்போ என்னென்னு வான் வான் முதல்ல இருந்து வான் 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 டு வான் டு வான் டு வான் டு வான் டு வான் வான் டு வான் டு இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் வாயில் சொல்ல தேவையில்லை இங்கே தட்டில் இதில் காட்ட வேணும் ஏன்னா இன்னொரு கா இவ்வளோ வேகமாக உங்களுக்கு இப்போ செய்ய கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லையாண்டு இல்லை அப்போ என்ன செய்யணும் பஞ்சிப்படாமல் சவுண்ட் பிரேனர் இன்ஸ்டால் பண்ணினா தான் இந்த செகண்ட் கம்பின வேகத்தை நாங்கள் குறைக்க இயலாது ஸ்லோ பண்ணி முறுக்க இயலாது மணிக்கூட்ட ஆனபடியாக பஞ்சிப்படாமல் சவுண்ட் பிரேனரை போடத்தான் வேண்டும் வேறு ஏதாவது கேமுகள் தேவையில்லாமல் வச்சுருப்பீங்க அதில் அழிச்சிட்டு இதை போட்டால் போச்சு சிம்பிள் ரைட் போட்டுட்டு அதோடு சேர்ந்து அறுபது பிபிஎம் இல்லை குறைச்சி விடலாம் அது கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்களே எங்களுக்கு அடுத்ததாக எத்தனையில் விடுறேன்னு சொல்லி இல்லை மாஸ்டர் அப்படின்னு அடுத்த வகுப்பு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதில்லை நாங்களே எங்களோட தலைகள் ஒன்று இருக்கெல்லாம் பிரெயின் என்று அதை பாவிச்சு எங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பிபிஎம்மில் முடியுது இல்லை என்று சொன்னால் உடனே ஐம்பது பிபிஎம்மில் குறைச்சி விடும் அதுவும் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு பிபிஎம் இல்லை நாற்பது பி இப்படி நாங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணி எதில் எங்களுக்கு அது ஒழுங்காக தட்ட முடியுதுன்றதை பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தடவையும் தட்டலாம் சரி மெட்ரோனம் இல்லாமல் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தட்டு எனது வான் 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 இப்படியும் செய்யலாம் ஆனால் அங்கே என்ன செய்திருக்கணும் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தட்டு தட்டினாங்கள் பிறகு இப்போ ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் தட்டுறோம் ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே பெந்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தட்டு தட்ட போகிறோம் என்ன ஒன் டூ த்ரீ One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. அப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் தட்டக்கூடா ஒன்னுக்குரியது மட்டும்தான் இங்கே அப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்தாலும் இங்கே தான் அப்ப ஒன் மட்டுமே இங்கே அப்ப அதை நாங்கள் தெளிவாக செய்ய வேண்டும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் மூளைக்குள்ளே தெளிவாக நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் இன்னதான் செய்ய போகிறோம் என்று மூளைக்குள்ளே தெளிவாக நினைக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களினுடைய கண் காது மூக்கு தொடுகை உடம்பு அப்போ மெய் உடம்பு வாய் பேசுறது சாரி வாய் வந்து பேசுறது இல்லை சுவைக்கிறது சுவைய உணர்றது கண் பார்க்கறது மூக்கு நறுமணத்தை உணர்வது வாசனையை உணர்வது சவி காதல கேட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோமோ அதை மட்டும் நினைக்க வேண்டும் அதுதான் வழி என்னது நாங்கள் ஒழுங்காக இன்னது செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொரு ஒன்றை விட்ட செகண்டுக்கு ஒருக்கா கண் அங்கே பார்க்க ஒரு செகண்ட் ஒன்றை விட்ட செகண்ட் போகுதாண்டு கை இங்கே தட்ட ஒன்றுக்கு மட்டும் இப்படி தட்டி ரெண்டு மூன்று நாளுக்கு இப்படி தட்டி இதெல்லாம் எங்களோட மூளைக்குள்ளே நினைச்சு வச்சு கொண்டு முதலே ப்ரீ பிளான்டு 
அதுக்கு பிறகு செய்தாத்தான் செய்யலாம் இதை மூளைக்குள்ள கிளியராக நினைச்சி வைக்காட்டி செய்யக்குள்ள ஆர் தொடங்கலாம் என்று தொடங்கிட்டால் அது என்னென்னமோ எல்லாம் செய்யும் அங்கடை கை ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இப்படியெல்லாம் தட்டும் இப்படியெல்லாம் தட்டி இப்படியெல்லாம் தட்டி நல்ல வேலை நீங்கள் என்னத்தை செய்தாலும் இந்த விரல் மட்டும் கையை விட்டு கலந்து விழுந்து போகாதபடி எங்களை படைத்தவர் புண்ணியவன் படைச்சிட்டார் ரெண்டபடியாக என்னவும் செய்யலாம் ஆனால் திரும்பவும் சரியாக்கி கொண்டு அப்படி செய்கிற நிலைமைக்கு வர வேண்டும் அதுக்கு தேவை கைப்பலமும் இல்லை வாய்ப்பலமும் இல்லை குரல் பலமும் இல்லை மூளை பலம் மூளையை தீட்ட வேண்டும் மூளையை தீட்டுறதுக்கு என்ன செய்யணும் மூளைக்குள்ளே நாங்கள் திட்டமிட்டு இதை தான் செய்ய போகிறோம் என்றுங்கிற கற்பனையில் செய்ய தொடங்க முதலே முடியும் வரைக்கும் அந்த ப்ராசஸ் போய் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்ய இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் எங்களோட கற்பனையில் வந்துவிட வேண்டும் அதை செய்து மனதுக்குள்ளே அதை செய்து ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் கையில் தொடங்க வேணும் எஸ் இது செய்வோம் அடுத்த இது செய்வோம் அடுத்த இது செய்வோம் முடிப்போம் இப்படி பிளான் பண்ணி வைக்காமல் இந்த மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி இருக்கே ஏன்னா கையால் போய் என்னத்தையாவது ஒரு புது விளையாட்டு சாமான் எடுத்து விளையாடுவோம் அந்த எண்ணம் அல்லது என்ன விளையாட்டு சாமான கடையில் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அப்பா வாங்கி தரார் இல்லை சாப்பிடாமல் இருந்து அடம் பிடிச்சி சன்னதம் போட்டு அதை எப்படியும் வாங்கிடுவோம் அது அப்போ இதுதான் உடம்பின்ற எண்ணங்கள் வாய் நல்ல ருசியான என்னது சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது சாப்பிட்டுட வேணும் போய் மாஸ்டர் வச்சு இந்த பாடத்தை எடுத்தோன்னு தான் இப்போ தான் சாப்பிட்றது இப்படி ருசியை பற்றிய எண்ணம் அங்கே வேறு இடத்துக்கு போகக்கூடாது மெய் வாய் கண் போய் கார்ட்டூன் பார்ப்போம் கண் கேட்கும் மெய் வாய் கண் மூக்கு நல்ல வாசனையாக நல்ல பொறிச்ச என்னது நண்டு அல்லது கணவாய் எனது உங்களுக்கு பிடிச்சது வாசனையாக அம்மா பொறிச்சு ஒன்று இருக்கிறா இதை விட்டுட்டு அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு தருவோம் இதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இல்லை பார்க்க ஆவிட்டாலும் சரி மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி நல்ல சினிமாவுக்கு போனால் அல்லது நல்ல ஹெட்ஃபோன் உண்டு அப்பாட்ட சண்டை பிடிச்சி வாங்கினா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னதுக்கு யூஎஸ் டாலருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் கேட்டுக்கொண்டு படு திணித்திரோ விடலாம் இப்படி இந்த அஞ்சையும் நாங்கள் சிதற விடாமல் இங்கே வைத்து கொண்டு சிந்தித்து அதைத்தான் சொல்கிறது ஐம்புலன்களையும் ஒருமுகப்படுத்தினால் தான் கற்கலாம் என்று இல்லைன்னா மாஸ்டர் எவ்வளோ படிப்பிச்சாலும் உங்களால் எதையுமே கற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ இந்த அஞ்சையும் சிதற விடாமல் இங்கே நினைப்பு இருக்க வேண்டும் என்னது முதல் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம்ன்றது அந்தளவுக்கு கண்ணுக்கும் இந்த கையுக்கும் அங்கே பார்க்கவும் இங்கே தட்டவும் சரியாக இருக்குமாறு எங்கட மூளைக்குள்ளே இமேஜினேஷனில் கற்பனையில் அவ்வளோத்தையும் ரெடியாக வைக்க வேண்டும் அடுத்தடுத்த படிமுறைகளை அப்போ இப்படி நீங்கள் செய்து பார்ப்பீங்கள் அப்போ இதோடு சேர்ந்து செய்து பார்த்தது போதாது நீங்களாக நிச்சயமாக செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்போத்தான் அதில் நீங்கள் செய்கிறது சரியோ பிள்ளையோ ஒன்று தெரியும் தாள மீட்டரோடு அதிட ஸ்பீடை கூட்டி குறைச்சி பார்க்கலாம் அதன் வேகத்தை அதன் வேகத்தை கூட்டி குறைச்சி பார்க்கலாம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வேகத்திலேயாவது ஒழுங்காக அதில் அதில் டக் டக் ரெண்டு விழுகிற போது அதுக்கேற்ற மாதிரி கை இங்கே இந்த இந்த டக் டக்குக்கு இங்கே அங்கே தாளமிட்டுற விழாத இடங்களில் தான் நீங்கள் தட்ட போகிறோம் ஏன்னா அங்கே வந்து இது மட்டும்தான் விழும் ஒன் மட்டும்தான் தாளமீட்டரில் விழ வைப்போம் விட்டுட்டு மிச்சன் டூ அல்லது டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லாமே இங்கே தான் தட்டுவோம் 
தாள மீட்டரில் விழுகிறது ஒன் மட்டும்தான் அப்படி நாங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்து பார்த்து எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஒன் அக்குரேட்டாக அந்த தாள மீட்டரோட கரெக்டாக போய் தட்டு விழும் வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செய்வதனால் மட்டுமே எங்களால் நன்றாக பாடும் நிலையை அடைய முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடை பெறும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் இடையிலே ஒரு லெசனை மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படியே நல்ல வார வெள்ளிக்கிழமைக்கு முதல் அந்த லெசன் மீண்டும் வரும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம